Ein Kloster mitten in der Ingolstädter Innenstadt. Hier lebt bis heute eine Handvoll Kapuzinermönche. Einer davon ist Pater Wolfgang. Als Abiturient hat er sich vor vielen Jahren für das Leben im Orden entschieden. Es kam damals eine Entscheidung, gehe ich einen Orden oder gehe ich zu einer Diözese als, äh, als Webpriester. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, ne, so allein wie unser Pfarrer möchte ich nicht leben. Und dann bin ich in eine Gemeinschaft gegangen. Aktuell leben in dem Kloster in Ingolstadt fünf Mönche. Der Tagesablauf ist geprägt von verschiedenen Gebeten, Gottesdiensten und gemeinsamen Mahlzeiten. In ihrer freien Zeit haben die Kapuziner ebenfalls genug zu tun. Sie bereiten zum Beispiel Vespern, Andachten oder Predigten vor. Und nicht nur das. Wir leben nicht in dem Sinn streng monastisch, sondern wir haben einfach bestimmte Lebensart, wie man so sagen soll. Es ist die Lebensart nach dem Stil des Franziskus zu leben. Und Franziskus war einer, der immer auf der Straße draußen war. Und so sind die Ingolstädter Kapuziner auch immer wieder außerhalb der Klostermauern anzutreffen. Pater Wolfgang arbeitet in seiner freien Zeit zum Beispiel in der City-Seelsorge und im Elisabeth-Hospiz in der Innenstadt. Nur eine Sorge treibt die Kapuziner um. Denn der Zulauf an jungen Brüdern ist äußerst spärlich. Wir haben sehr wenig, sehr wenig Nachwuchs und das wirkt sich natürlich aus auf den ganzen Orden. Ich meine, je älter wird die Gemeinschaft, wird, umso Mehr nimmt es natürlich auch ab. Das ist klar, wir haben schon eine Reihe von Häusern auflösen müssen, einfach weil wir kein Personal mehr hatten. Dabei sind die Anliegen des heiligen Franziskus von Assisi gerade heute durchaus aktuell. Seine Naturbegeisterung, die Sorge um die Armen. Auch müssen sich Novizen nicht unmittelbar für den Rest ihres Lebens an den Orden binden. Das ist immer eine Entscheidung für die man, sich, die man sich gut überlegen muss und so gut überlegen soll. Und darum gibt es ja auch das innerhalb des Ordens, eine sogenannte Probezeit. Man legt erst ein dreijährige Versprechen ab, dann vielleicht ein zweijähriges. Erst danach wird dann ein ewiges Versprechen abgelegt, so wie es auch Pater Wolfgang getan hat. Er hat im Orden sein Lebensziel gefunden.